Hello everyone, welcome back to my channel. This is your host Miss Vocabulary and today again I have come up with five new words for you along with its meaning and its sentence in use. So without wasting any time, let's get into it and see what's the first word. The first word that we have got here is berserk. Now the meaning of berserk is very angry or crazy. So when you're out of control with anger, when you you cannot control your anger and you're feeling extremely wild or frenzy, that is when we call it berserk. Alright, so berserk ka matlab kya hota hai? Jab aap bahut hi zada gusse mein hote hain, bahut zada furious hote hain, you go wild, you go frenzy. Alright, so usko hum berserk bolte hain. तो यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस बनाया है इस वर्ड को यूज़ करके डेट इस इफ़ द टीचर फाइंड्स आउट व्हाट यू हैव डन ही विल गो बर्जर्क नाउ द मीनिंग ऑफ दिस इस दैट व्हेन द टीचर विल गेट टू नो व्हाट यू हैव डन देन ही विल गो बर्जर्क जब तुम्हारे टीचर को पता चलेगा कि तुमने क्या किया है ही विल गो बर्जर्क वो क्रेजी हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा इन्फ्यूरिएटेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और राइट तो इसका बर्जर्क का एक्सट्रैक्ट है मतलब जब आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत ही एक्सट्रीमली एंग्री हो जाते हैं दैट यू योर सेल्फ कैन नॉट कंट्रोल इट दैट इज़ कंसिडर्ड एज गोइंग बर्जर्क और राइट आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वर्ड so moving on to the second word the second word that we have here is assiduous all right the, now the meaning of assiduous is working very hard and taking great care that everything is done as well as it can be so assiduous ka matlab ye hota hai when you do something very carefully very attentively when you give your full focus to a particular thing and its minute detail कोई भी चीज़ में जब आप उसकी माइन्यूट डिटेल्स में उसकी छोटी छोटी डिटेल में जब आप उस पर अटेंशन देते हैं वेन यू डू समथिंग विद ग्रेट केयर एंड विद ग्रेट अटेंशन दैट इज़ कंसिडर्ड एज एसिडुअस और राइट तो एसिडुअस का मतलब होता है बहुत बहुत मेहनत से काम करना एंड गिविंग योर अटेंशन टू द इवन द ब्रीफ एंड द लिटल डिटेल एज वेल ठीक है सो ही वॉज एसिडुअस इन हिज अटेंडेंस एट चर्च नाउ इसका मतलब ये हुआ दैट ही वॉज परसिस्टेंट ही वॉज वेरी रेगुलर ही वॉज वहाँ पे वो बिना किसी यू नो बिना किसी गैप के बिना किसी हॉलीडे के वो चर्च जाता था ही वॉज वेरी रेगुलर एंड ही वॉज वेरी केयरफुल एंड वेरी डिसिप्लिन विद इट और इसी वजह से वो चर्च लगातार जाता था ठीक है ही वॉज एसिडियस इन हिज अटेंडेंस और उसकी अटेंडेंस फुल रहती थी चर्च जाने में वो हर वीक या फिर हर दिन चर्च जाता था और राइट so the next word that we have got here is dapper now the meaning of dapper is neat and trim in appearance used only for men jab ye ek adjective hai that is used to describe a man in other words you can say if you want to say someone that like this boy or this man is handsome you can use this word as well so actually the meaning of dapper is handsome itself now yahan pe likha hai neat and trim appearance so when a man it is used only for man men all right to jab koi aadmi a man is neat his clothes are tidy you know and he is all formal and he is trimmed he doesn't have this like beard uh, growing out or you know he is very clean and neat and well dressed that is when you call a man dapper ठीक है जब कोई आदमी बहुत ही फॉर्मली बहुत ही नीटली ट्रिम है और यू नो हिज क्लोथ्स आर वेरी टाइडी एंड ही इज़ ऑल नीट एंड क्लीन दैट इज़ वेन यू कॉल अ मैन डैपर और राइट जब कोई आदमी जब बहुत साफ सुथरा होता है बहुत नीट होता है और बहुत क्लीन शेव्ड होता है दैट इज़ वेन वी कॉल अ मैन डैपर Now the sentence that we have made using this word is Graham walked into the restaurant looking dapper in a grey business suit. Now Graham एक रेस्टोरेंट में आया वॉकड इन टू द रेस्टोरेंट लुकिंग डैपर बहुत ही डैपर लग रहा था बहुत ही हैंडसम लग रहा था इन अ ग्रे बिजनेस सूट ही वॉज व्यरिंग ही वॉज कैरिंग एन आउटफिट विच वॉज अ ग्रे बिजनेस बिजनेस सूट ग्रे कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था एंड ही वॉज लुकिंग डैपर वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और राइट तो डैपर हम किसी मैन के लिए यूज़ करते हैं वेन ही लुक्स वेरी नीट टाइडी एंड वेरी वेल सूटेड और राइट Now the second last word that we have here is expunge. Now the meaning of expunge is obliterate or remove something completely. जब आप किसी चीज़ के existence को 
यू नो बिल्कुल कंप्लीटली हटा देते हैं इरेज कर देते हैं दैट इज वेन इट्स कंसिडर्ड एक्सपंज वेन यू लाइक डिनाई इट्स एक्जिस्टेंस या फिर किसी चीज को अपनी लाइफ से पूरी तरह रिमूव कर देते हैं वेन यू एराडिकेट समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ दैट इज कंसिडर्ड एज एक्सपंज और राइट right? तो पूरी तरह से हटा देना डिलीट कर देना उसको हम एक्सपेंज बोलते हैं एंड द सेंटेंस दैट वी हैव मेड यूजिंग इट इज आई वुड लाइक टू एक्सपेंज माय एक्स एक्स हस्बैंड फ्रॉम माय मेमोरी मतलब मुझे अपने पुराने हस्बैंड की जितनी भी लाइक like, उसका पूरा एग्जिस्टेंस मुझे अपनी याददार से हटाना है अपनी मेमोरी से हटाना है सो आई वुड लाइक टू एक्सपेंस मुझे पूरी तरह हटाना है अपने एक्स हस्बैंड को मेरी मेमोरी से मेरी याददार से मेरे दिमाग से मेरे एक्स हस्बैंड की जितनी भी बातें हैं या फिर उसको खुद को पूरी तरह से हटाना है इरेज करना है और राइट सो इन ब्रीफ द मीनिंग ऑफ एक्सपंज इज रिमूविंग समथिंग कम्प्लीटली एराडिकेटिंग समथिंग कम्प्लीटली आउट ऑफ योर लाइफ दैट इज कंसिडर्ड एज एक्सपंज और राइट सो मूविंग ऑन टू द लास्ट वर्ड ऑफ द डे द लास्ट वर्ड दैट वी हैव हियर इज हीनियस नाउ द मीनिंग मैंशन हियर इज ऑफ अ पर्सन और अ रॉन्गफुल एक्ट एस्पेशली अ क्राइम अटरली ऑडियस और विकेड नाउ हीनियस का मतलब ये होता है हीनियस पहली बात हम किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी रॉन्गफुल एक्ट के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि क्राइम जैसे कि कोई गुना ठीक है तो हम हीनियस का मतलब समझते हैं द मीनिंग ऑफ हीनियस इज अटरली ऑडियस बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सट्रीमली विकेड और विकेड विकेड मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा ठीक है तो हीनियस का मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है या फिर किसी पर्सन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं जैसे कोई बुरा होता है या फिर हम किसी रॉन्गफुल एक्ट के लिए जैसे क्राइम किसी ने कोई यू नो कोई क्राइम कर दिया किसी को मार दिया या फिर चोरी कर दी तो उसके लिए भी हम हीनियस यूज़ कर सकते हैं हीनियस क्राइम मतलब बहुत ही बड़ा या फिर बहुत ही बुरा गुना और राइट तो हीनियस का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है ये हम किसी पर्सन या फिर किसी एक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं तो उसको हम हीनियस बोलते हैं नाउ द सेंटेंस दैट आई हैव मेड यूजिंग इट इज द दीज एंड मैनी अदर हीनियस क्राइम्स वेर अन प्रोवोक्ड अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला और, और इसके साथ और भी ज़्यादा क्राइम्स वैन वे हीनियस क्राइम्स ये और इससे भी ज़्यादा बड़े गुना जो थे उसको अनप्रोवोक रह गए मतलब उसका कुछ नहीं हुआ उसको किसी ने प्रोवोक नहीं किया उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया इतने हीनियस इतने ज़्यादा बुरे लेवल के क्राइम हुए बट फिर भी उसको अनप्रोवोक रखा गया उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला और सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द क्लासेस ओवर थैंक यू